。嗨，各位同学好，欢迎来到 p h o n i p h o n i x 自然音标。p h o n i p h o n i x 自然音标的课程。今天老师为你介绍的是 Vocabulary of the Day。Vocabulary of the Day。同的，让我们到 Wikipedia.org 围棋线上百科全书去寻找。Found today's video article. 本日焦点文章，并且从中去了解一些单字的拼音技巧以及逻辑。Okay, students, let's go to the Wikipedia.org and search "found today's video article," and we can probably learn some vocabulary, spelling, and pronunciation rules. And check out "found today's video article." Albert Catalbi, ninth August, eighteen seventy-five to twenty-sixth November, nineteen fifty-nine, was an English composer, conductor, and pianist, best known for his light orchestral music. He was born in Birmingham, moving to London in eighteen eighty-nine to study at. Trinity College of Music, where he became musical director of the Valdivale Theater. For many years, Catalbi worked for music publishers, including Chapo and Company, and the Columbia Graphophone Company, providing arrangements for smaller. Orchestras. He composed accompanying accompanying music for silent films in a monastery garden. 1915 sold over a million copies and brought widespread notice. Later soundtracks for exotic scenes such as in a Persian market. 1920. Cover picture in a Chinese temple garden, 1923, and in the mystic land of Egypt, 1931, became bestsellers by the late 1920s. Catalbi was Britain's first millionaire composer. His popularity waned during the Second World War. In 1949, he retired to the Isle of Wight, where he died in obscurity. In a 2003 poll by the BBC's "Your Hundreds Best Tunes," "Bells Across the Meadows" was voted the 66th most popular tune of all time. Okay. Uh, students, uh, this is about a, a composer Albert uh, Catalbi, and if you are a music lover, and I'm going to show you how you can find this story. First thing is that from top right hand side, you can see the search menu from Wikipedia. All you have to do just、uh, find the article title from today. And you type the article title into the search menu, and you can find this great art article. And the article title that is Albert Catalbi, Albert Catalbi, Albert Catalbi. Okay, I'm going to give you a preview how this、uh, how this uh, article uh, would be look like. First thing you will see Albert Catalbi's images. You will see where he was born and his occupations, and、uh, you can see the his uh, uh, early life, education, and、uh, etc. And just you, you,、uh, there is a lot of information. So you, just, you can, if you are a music lover and wish to be a composer. And、you can read his story. Okay, for now let's jump onto the vocabulary notes that I have prepared for you guys to study. And、uh, we have two vocabulary words, 
as usual, and uh, and now we are going to study the vocabulary, meaning, usage, pronunciation, and definition. We use spell bees, pronunciation, and spelling improvement. And check out the first vocabulary that is orchestral. 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 Adjective. Written for an orchestra. To play. Orchestral music. More example synthesis. By 1800, Petaphorn was written writing more orchestral music. And the sonatas began to break away from symphonic mode. Origin, early 17th century volatine from Greek orchestra, from orchestra to dance. And the second mo vocabulary that is monastery, 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 non plural monasteries. A building or buildings occupied by a community of monks living under religious vows. Example sentences. In the middle of the 19th century, abbot of the monastery was a monk named Janadi. Origin. Let me know in English by ecclesiastical. Ecclesiastical Latin from Ecclesiastical Greek monast Monasterian from Monazen live alone from Monos alone. Okay, now that's a time. Uh, it's a time. We're going to repeat the pronunciation and definition part again. And this time, I would like you to read along with me. Orchestral, 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 adjective written for an orchestra to play orchestral music. More example sentences. By 1800, Beethoven was reading, writing more orchestral music and the sonatas began to break away from the symphony mode. Origin, early 17th century volatine from Greek orchestra, from orchestra to dance. Okay, the second vocabulary word. Monastery. 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 Non plural monasteries, a building or a buildings occupied by a community of monks living under religious vows. Example sentences. In the middle of the 19th century, abbot of the monastery was a monk named Janadi. Origin, lay middle English va. Ecclesiastical Latin from Ecclesiastical Greek Monasterian from Monazen live alone from Monos alone. Okay, students, now is the time we're going to redefine these two vocabulary words use phony phonics, advanced pronunciation, and spelling improvement and skill. Check out from the first vocabulary words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. Okay, now we're going to look at the first words. 啊，横音就代表长一音啊。Orchid 啊 ，orchestra 
啊，拼法跟我们这个 orchestra 啊。啊，有点像哈，有点像，但不是完全一样啊。因为我们这边是有加了 L 这个哈，那原本是 orchestra 啊，那拼法的话其实还蛮接近的哈。那时候这个 C 变成 K 啊，那我们念 A， 它念 E 哈。好，那我们先看这个重音在第二个音节哈，第二个音节是我们的 main stress。好 ，main stress 主重音在第二个音节，所以第二个音节我们把它圈起来，它是我们的 strong。啊 ，strong syllable 哈 ，strong syllable 强音节哈，那我们的弱音节哈 ，weak syllables 哈 ，weak syllable， 弱音节在我们在二以及一，但是比较好玩的一点哈，如果我们这个二，我们我们先来先解释一下哈，我们来先讲什么是主重音跟次重音哈，我们的 m a n stress。以及我们的 secondary stress。好，首先先要讲一件事哈 m a n stress 跟 secondary stress 啊，在这个 IPA 或者我们讲说一般来说的字典的规则来说，啊，也就是在你一个音节里如果含短母音或者含长母音，啊 ，long vowel、short vowels， 那你就会用到这个所谓的啊主重音或次重音啊，但是。如果你不是用到主重音或次重音，这什么意思呢？哈，那老师必须要先在这边解释一下哈。在很多字典哈，他们并不把这个 or o r or 哈 o r or 啊，他们可以不标这个重音符号啊。像这个像这样子来看哈，我们来看这个地方 orchestra 有没有发现这个其实是一个二，这是一个 diff sound 啊，这是一个 diff sound 啊，这是一个 diff sound 啊，双母音。双母音其实它不是它的发音啊，并不是很强啊。我们要讲说它是一种近似音。我们来讲什么叫 diff sound 好了 ，a 啊，这是一个双母音哈，长母音 a。那跟 or 这个这也是这两个都叫 diff sounds， 这两个都是 diff sounds 啊，它们都是双母音。但是我们把 a 当成 long vowel 啊，当成 long vowel， 但 or 就不是。所以你要了解一件事情呢、啊，呃，你不需要标啊、哦、这个重音符号哈，在双母音，因为双母音它既不是一个很强壮的音哈，我们讲说它是很强的发音啊，它是一个比较呃近似于短跟啊、呃、长之间的一个近似音哈。那这个样子呢，所以发现一个问题来了哈，所以我们看 orchestra 啊 ，orchestra 它在第一个音节，如果你弱音节，你把它写个弱音在这里的时候，它要念二啊，它会变这样子，但它不是念二，它是念 or， 所以我们这边还是要标个双母音符号进来哈，双母音符号进来，你可以标补助一个次重音在这里哈，补助一个次重音在这个地方哈，啊，老师只是告诉你一个规则哈，那因为有的人他不太了解，说哎、欸、奇怪，哎、欸、那为什么他不用写重音，却出现个双母音符号哈？那我们现在来注意看一下，好，我们刚刚有讲过这个 orchestra 啊、哦、，orchestra 在这个强音节这个地方呢，好，我们补一个次重音过来之后，好，那所以我们看它的呃 vowel 以及 consonant 的 pattern 啊、哦，那我们可以看注意到这个它的母音与元音的这个排列啊、哦，在这个 o r 这个地方，好、哦、啊、呃，记得一件事情啊、呃，我们讲这个母音哈。哦母音就是 a e i o u 啊，这是我们的 vowels 啊，母音或元音啊，就是我们的 a e i o u。那我们的 semi vowels 就是我们的 r w y 啊 ，semi vowels 就是我们讲的半母音、半元音啊，又是呃，人说称它是这个假性母音或假性元音啊，那要怎么使用呢？啊，记得一个规则哈，当你有 vowels， 好 ，a e i o u， 好，放在中间这个位置，后面如果是 r w y， 啊 ，r w y 如果是在 vowels 的后面呢，啊，我们就称它叫做 semi vowel， 啊，并且当母音，啊
啊，可以当母音或元音使用，所以这个时候它就是母音，或者是元音。那 R W Y 啊，如果是在啊 A E I O U 的前面的时候，那它是不一定会当母音或元音使用。好，那要看情况。好，所以我们在这个地方哈，我们先看到 vowel and consonant pattern 的时候，注意一件事 ，O R 啊，在强音节的地方哈 ，O R。啊 ，o 跟 r， 因为它是 r 是在 o 的后面，所以我们就把它当母音来使用，啊，当元音来使用，所以我们就发现它的 nu o r 就是我们的 nucleus， 我们的 nucleus 就是 o r， 也就是核音啊，在强音节中找得到的母音或元音，我们称它叫做核音。好的，那在第二个音节这个地方，我们看到 c h。它也是强音节，有主重音哈，它在 strong syllable 这个地方，所以在强音节中，如果我们找到 c 跟 h 啊 ，c 跟 h 都是子，我们称为之为子音或者是辅音，所以开头的子音啊，开头子音或辅音在强音节，我们称它叫做 onset 啊，也就是首音。好，尾随在首音后面找到这个 e 啊，这个 e 啊，它是个母音，我们称元音。那它就是我们的 nucleus， 跟刚刚的 o r 一样，它也是 nucleus， nucleus 在一啊，也是核音在一。那在核音后面所找得到的啊，所找得到的这个子音或辅音，我们称它叫 coda， coda 是 s。好，那我们知道 nucleus 加 coda 等于 rhymes， rhymes 在哪里呢？就在 e s。好，核音加尾音就是韵音，好，押韵的韵。啊，韵音，我们也称连音，哈，连起来发音。好，那刚刚在第一个音节中，我们的 o r 它后面没有 coda， 啊，没有 coda， 不过它的韵音 rhymes，rhymes rhymes 还是在 o r， 啊，还是开头的，还是这个 o r， 所以它的韵音还是在 o r， 或者我们假如它连音还是在 o r。好，那这最后一个就弱音节哈，我们直接在 a 的字地地方，记得 a e i o u。啊，在弱母音的时候，通常念二二一二二。好，所以我们直接补二进来，所以才念念 troll。好，我们来做一点进阶解释。Orchestra， orchestra， 好。Main stress 第二个音节 ，second stress 第一个音节。好，所以第一个音节啊，我们补一个次重音进来，所以我们看啊，它是。重音节哈 ，strong syllable， 次次重音啊，所以我们直接补它的，找它的 vowel and consonant 的 pattern， 它是 vowel and semi r， 啊 ，nucleus coda， 啊，核音加尾音，啊，它的韵音就在 vowel and semi r。好，那记得一件事情 ，vowel and semi r 的时候呢，啊，它就会形成在自然发音，它会啊，在 f o r e i g n 的时候，它有一个规则就是 r control。R control syllable， 啊，也就是 R 所控制的音节 ，R 所控制的音节啊，也就是 R 啊 ，semi R， 假性母音，假性元音 R 在 vowel 的后面变成 vowel and R 的这个啊组合，那它就会有两种现发音现象，一个叫 R control diphthongs， 或者我们称 R control。Long vowels. 好，那套用规则就是我们来看哈 ，a e i o u 加上 r a r e r i r o r u r， 在双母音或双元音的地方，我们就是啊，它的发音是念 r air ear or ur。在长母音的地方，我们就念 er。二，二，二，二，好，这样应该不难哈。R A E O U， 二，二，二，二，二，这个二，啊，就我们俗称的儿音哈，儿儿音。啊，什么是儿音呢？啊，儿音哈，就是我们像我们中国人这边讲话有点哈，有点儿的这个音哈，叫儿音。所以我们记得一件事情哈，在这个 R 这个字母哈，它。啊，本身它它的根源并不是英文啊，它有点像是西班牙文转过来啊，它的发音就是 the the 
，啊，学个西班牙文人就知道，嘚，哈，它是个暂舌音，哈，嘚，好，所以这个暂舌音翻成，把它跑到英文来说，我们就称它就是儿音啊，儿啊，儿这个音哈，所以我们在这个地方第一个音节它是 v n r， 啊，它是一个啊 r control syllable 哈 ，r control d i p s o n d 所以我们在这边画一个。d i p s o n 的符号，并且在上面写个 d， 代表它是一个 d i p s o n 它所以它念 or， or， or。而第二个音节，我们注意啊 ，c 跟 h，h 不发音，只发 c， 念 k。好，它的 vowel 以及 consonant pattern， 啊，母音与子音的排列，我们讲元音与辅音排列，它是 consonant， consonant， vowel， consonant。啊，也就是 consonant， consonant。Vowel, ah, consonant, ah, C B C C 的组合。好，那记得一件 C B C C 组合啊，通常啊，我们看它的 nucleus and coda 就是 V 加 C 哈，核音加尾音的地方，它是一个 V 加 C 的组合。所以当你在强音节啊，它出现 V 加 C vowel and consonant， 或者 V 加 C 加 C vowel consonant consonant， 或者 V 加 C 加 C 再加 C vowel consonant consonant consonant。你就会得到它是一个 short vowels， 啊，这样子组合就 short vowels， 也就是我们讲的短母音或短元音，啊，所以 e s 哈啊，我们 short vowels 是什么？短母音，啊，或者我们讲短元音，啊，所以我们就必须从哈这个 s 这个辅子音或辅音地方前进，发现前面只有一个母音，啊，没有第二个，所以落下来。所以这时候就变成一个 short vowels， 啊 ，e 的短母音念 a t g a s c a s g a s 而第三个音节弱音节直接在 a 的地方补上弱母音 ，a、all、draw、orchestra、orchestra、orchestra。OK， 来，我们再来做最后一次练习。O R syllable C H E S syllable D R A L second stress first syllable man stress second syllable first syllable strong syllable vowel and consonant pattern vowel and semi R you can say code up vowel and R vowel and semi R R control syllable. R control diphthong, or adds or. Second stress, second syllable. H silent. H silent. C H S K. And vowel and consonant pattern. Consonant, consonant, vowel, consonant. New case of up. Vowel and consonant. Short vowels. Short vowel E, A, S, S. Third syllable, weak syllable, weak vowels. We got a, 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 all, all, draw, orchestral, 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 orchestral. 好的，我们来看第二个单词哈。M O N. Oh, sorry. 我们来看一下 M O N. A syllable, S T E R syllable Y. Oh, monastery. Oh, monastery. We can see it. Ah, its this. It is Chinese Middle Ages. Ah, this comes from the Greek. Ah, monastery. Ah, monastery. Ah, that is. 我们是 Y 哈，它是 I O N 哈，所以拼法蛮接近的哈。所以我们看这个 monastery 啊，它是重音在第一第一个音节哈，重音在第一个音节以及第三个音节啊，第一以及第三。所以 main stress 主重音，主重音在第三第一音节，次重音 second day stress， second day stress 在第三音节。所以第一个音节跟第三个音节，我们把它打圈圈，它是我们的 strong strong syllables strong syllables 啊，在一跟三
。那么的 weak syllables 啊，弱音节，弱音节哈，弱音节就是在二及四。所以我们在二跟四这个地方直接写落母音哈，找到啊母音 a 母音 y 啊元音 a 元音 y 哈假性元音 y， 我们直接写上落音在上方。那 a 的地方比较好解决，我们直接补个二。那什么是 y 呢 ？y 就要通用 y ending， <咳>这还蛮简单的哈。y ending 就是 y 结尾的字 ，y 都会落发音成落意音哈，这看起来像。一的长母音哈，但是我们讲说这个 Oxford 的哈，如果是以字典版本，它有两个音标，一个是 e 啊长母音，一个是 e 啊弱弱长异音哈啊。如果你去买 Oxford 字典，它就会标哈长母音的 e 跟弱异音的哈弱结尾音的 e 是不一样，所以念这个念 e。好，那这个强音节这个地方哈，强音节这个地方第一个音节。我们就要看它的母音与子音的排列，或者我们讲元音与子辅音的排列哈。开头的 m， 开头的 m 是个啊、呃，它是个啊、呃、子音，我们称辅音啊。所以开头的子音或辅音在强音节，我们称它叫做 onset， 跟刚刚一样 ，onset 在 m 啊。所以开头的 onset 首音在 m， 尾随在首音后面所找到的母音或元音，我们称它叫做 nucleus。Nucleus 在 O， 好，合音在 O。那尾随的这个 N， 哈，尾随这个 N， 啊，在 Nucleus 后面找得到子音或辅音，我们称它叫做 Coda。Coda 在 N， 啊，也就是尾音在 N。那我们知道 Nucleus 加 Coda 等于 Rhymes。Rhymes 就是什么？韵音，韵音就在 O N， 啊，押韵的韵在 O N。或者我们讲它是连起来发音的音，连音在 o n。好，那在这个地方哈比较复杂一点呢，我们先擦掉一点哈。那我们来看一下 t e s t e r y 哈，我们来看哈 m o n syllable a s t e r y。我先不把它分开来的话哈，先不把它分开来。这个时候我们可以看到哈，这边这边会有一个组合叫做 e r y。好 ，e r y。好，我们来看它的就是 vowel r semi y， vowel semi r semi y， 啊，这是一个什么样组合呢？啊，也就是 r 跟 y 都是在这个 e 的后面。换句话来说，啊，以这个假性母音或假性元音的原理来说，它啊，在母音或元音的后方所找到的假性母音或假性元音啊，它就会变成三连音。这个状况我们就称它叫做什么？三连音。啊，就是 three vowels combination 哈， three vowels combination， 三个音的组合哈，三个组合音，三个母音的组合音啊，三个元音的组合音。那怎么说呢？好，我们记得哈，英式英文哈，我们当然知道英文啊，根源是英先英式哈 ，British 啊，才会转成美式啊。那在英式英文，它有一种发音叫做 trip sounds。Trip sounds， 啊，我们叫它叫做三母音哈，或三元音，啊，我们称三母或三元哈。但在美式是没有这样子哈，美式是没有三三母音啊，它只最多只有 dip sounds， 双母音、双元音啊。所以我们讲 phonic 的主要的一个拼音技巧逻辑，就是以双母音哈来做一个公式的列表哈。好，但是问题是啊，英文当然是从英英文哈英式过来的。所以这时候我们竟然还有 three vowel combination 时，你记得一件事情：当你是三母三母啊组合时，哈，我们能找到的第一个母音也是像这个母音的位置，啊，第一个母音或元音从左向右，哈，你把它当成短母音来看，并且有可能是破音字啊，破音字就是 variant， 啊，破音字就是 variant， 啊，我们在这个地方画个三线，啊，把它并购起来，哈。那因为呃，所以我们在这个地方先看它的 s t 是我们的什么？是我们的 onset 啊，所以开头的找到子音或辅音 s t 是我们的 onset 啊，所以我们的首音在这里啊，尾随的这个 e 跟 r 是我们的什么？是我们的 nucleus， 所以我们的 nucleus 在 e r 啊，合音在 e r 啊，但是啊，记得一件事情。我们刚讲这个后面本来是 e r y 嘛，对不对
e r y 好，那我们来做一点进阶解释 ，m o n syllable a syllable s t e r syllable y m a n stress first syllable secondary stress third syllable。好，那所以我们来看第一个 syllable 哈，第一个音节，第一个强音节。所以我们看它的 vowel and consonant pattern， 母音与子音排列或元音与辅音排列，它是 consonant vowel consonant。纽克斯格的啊，合音加尾音就是 vowel and consonant。vowel and consonant 就是什么啊？母子音哈。所以这是母子音，我们就跟刚刚一样，母子音就是什么啊？元辅音就是 short vowels。所以我们在这个地方找到子音或辅音 n 啊，画一条线朝 o 前进。啊，发现只有一个母音或元音，所以降下来变成短母音。O 的短母音或短元音念 R、On、Mon、Mon， 而第二个音节 A 啊还是弱音节，所以直接补呃进来 Moner、Moner、Moner。而第三个音节啊强音节啊次重音节，我们看它的排列要怎么写 ：Consonant、Consonant、Vowel、Semi、R。And syllable, 啊，它套用的是 consonant, consonant, vowel, and semi r. 啊，那当然还在补一个什么 syllable. 啊，为什么补 syllable？ 因为记记不记得刚刚我讲嘛？啊，它本来就没有尾音嘛，所以我们补过来一个尾音过来 vowel r syllable. 这代表什么意思呢？代表本来是有个母母音啊，在这个位置，但是因为你用这个切割的时候把它切过去了哈，切过来了哈，好，但是我们借位补回来，代表是原本是三连音，所以我们到套用公式叫什么 ？Three vowels combination， 啊，三母连音，所以 first vowel short vowels， 第一个母音可以是短母音，一的短母音就念 at，stead，stead。Stare, 啊，那是什么 ？Stare, stare 过来的时候，然后下个音节什么？落音节，最后一节落音节啊，所以念 e。Starey, starey, starey， 啊，它就是 y ending， 所以念 starey。Monastery, monastery, monastery， 啊，这样啊，就了解我们的公式哈。所以再来一遍了，最后一次了。M O N syllable A syllable S T E R syllable Y, main stress first syllable, second stress third syllable, first syllable strong syllable. You can see code of vowel and consonant pattern, consonant vowel consonant. You can see code of vowel and consonant rhymes, short vowels, short vowel O, R. Ah, on, on, mon, mon. Second syllable, weak syllable. We vow, we vow. A, moner, moner, moner. Third syllable, strong syllable. Vowel and consonant pattern, consonant, consonant, vowel, semi r and syllable. New case of code, vowel, semi r and syllable. Three vowels. Combination. First vowel, short vowel. Short vowel e, a, a, air, air, stare, stare. Four syllable, weak syllable. We vowels, y ending, y as vowel, y ending. L- long e e, weak long e e. Stary, monastery, monastery. Monastery. <咳>好了，同学们，好，我们来替最后再来替这两个单词哈啊，再做最后的一次练习哈。Orchestra. Orchestra. 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 Monastery. 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 Okay, 同学们，以上就是今天的 vocabulary of the day. 每日单词。
，同学们啊，如果你学 d a n v i d 老师用这个自然发音 p h o n e t 啊的公式，带领你进入 p h o n e t i c 音标的世界，并且用 p h o n e t i c p h o n e t i c 自然音标，用线形符号啊，用线形符号来表达，并且标示啊一个母音啊啊它可发音的形式啊。如短母音、长母音、轻母音、双母音啊，甚至我们今天讲破母、破音字啊，或者我们讲的啊三母音、合音词，第一个母音做降母音这种特别的公式哈、啊，能让你啊更了解啊拼音的技巧以及逻辑的话啊啊，或者像我们用线性符号，像我们今天在 H 的下方哈、啊、打叉叉代表不发音 ，C H 只发出 K 啊这样子哈、啊，或者我们讲说不发音或二合子音哈。啊啊，我二和辅音啊，能帮助到你的拼技巧的话，啊，如果你有 Google 的账号，可以直接找到老师 ID David D D I G A D A， 可以直接加老师做好友。And friends, if you like、uh, my pronunciation training video, I would like to be on my friend. If you have the Google account, uh, the G Plus account, you can just go ahead search my ID David D D I G A D A. And you can join me within the Google Plus Friend Circle. And if you live in Great China area, and I do have the Weibo fan page in China, and you just、uh, search my ID again. That's the same ID, David T D N G L A. And you can join me in the China area. Of course, if you would like to write me an email, here's my email account. That's David T N L A at hotmail dot com. And I do have the WeChat. That's David T N L A. And If you would like to receive the new updates from my channel,、uh, either my YouTube or my YouTube channel, and you can go ahead subscribe to my channel, I will be very appreciated. And you can get my fan update, fan information update, and、uh, you can write me something. Anyway, ah,、uh, 还是一样哈，同学们哈，如果喜欢老师的频道。啊，或者想写啊，问一些老师，留给老师一些讯息的话，哈，可以直接在我的啊，我的 fan page 或者我的这粉丝团，或者是我的啊 YouTube 的或我的 y o u t u b 频道，哈，啊，你可以直接加我的频道，啊，做好友，啊，那也可以直接写东西给问啊，问老师，哈，以上就今天的 vocabulary of the day， 每日单字，谢谢各位观赏。